ഹായ് വെൽക്കം ടു വെജീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ആ രഹസ്യ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആ കൂട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ എടുക്കണം ഇതൊരു ഒരു കിലോളം ഒരു കിലോയിൽ താഴെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നാരങ്ങ ഇത് ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ ആയിട്ട് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് അരിയേണ്ട രീതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം കലക്കുമ്പോൾ അരിയേണ്ട രീതിയിലല്ല പകരം ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കണമെങ്കിലോ ചെറുതാക്കണമെങ്കിലോ അതിനുശേഷം ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അച്ചാറിടാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിലും അരിയാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പീസായിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടണം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു കുറവ് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നാരങ്ങ എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വേപ്പില വേണം ഒരു തണ്ട് വേപ്പില വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു മൊത്തം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു പിടിയോളം ഉണ്ട് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് വേണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇഞ്ചി കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണത്തെ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ ഇത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുത്തും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉലുവ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ വേണ്ടത് കടുകാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് അച്ചാറിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ആദ്യം അതിലിട്ടിട്ട് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇത്ര ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കടുക് കടുക് ദേ ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പില വേപ്പില ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആയ പച്ചമണൊക്കെ മാറി ഇഞ്ചിയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും ആ നല്ല മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന കായം ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു കഷ്ണം കായമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കായപ്പൊടി വേണ്ടവർക്കും അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നോളൂ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ വിനാഗിരി സ്വർഗ എന്നൊക്കെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പറയും അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വിനാഗിരി നമുക്ക് എത്ര അച്ചാറ് അച്ചാറിന് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി അങ്ങനെ വിനാഗിരി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് മറ്റ് പൊടികൾ
ഒരു നോക്കി ഒന്നര സ്പൂണോളം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾ വിഷാംശങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ മാറും പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി നല്ല കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും വേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എരു നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എരു അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇടണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് ഇനിയിപ്പം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കള കഴിഞ്ഞാലും മുളക് പൊടി ചേർത്തുണ്ടോർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സൊ സൊർക്ക കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം അച്ചാർ പൊടി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് എരുവിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂണും ഒരു അര സ്പൂണും കൂടെ ശരിക്കും ഗ്ലാഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കുക ആ തിളച്ചിട്ട് ആ ഇത് ചാറ് കുറുകണം ഇപ്പം ഞാനിട്ടത് കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഒരു പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊരു സീക്രറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ അച്ചാറിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകണം കാരണം നമ്മൾ നാരങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുന്ന മാത്രമേ നാരങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണ്ടു അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലതുപോലെ ഈ കൂട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് ആ ചാറ് കുറുകണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക വിരാഗിരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൊടികൾ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അച്ചാറിൻ്റെ കളറും അങ്ങാതെ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് കിട്ടും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കളറ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ യഥാർത്ഥ ഭംഗി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും ഇത് നല്ല കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി ചാറ് നമുക്ക് കുറുകി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കരിയാതെ നോക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ചാറ് കുറുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിപ്പത് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വണ്ടിയിലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നാരങ്ങയുടെ പുളിയും ആ കായത്തിൻ്റെ മണവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഒക്കെയായിട്ട് നല്ല ഒരു മണം തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉലുവ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അച്ചാറുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് തിള വരുന്നവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവി കയറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് നല്ല രുചിയായിട്ട് കിട്ടും ശരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രുചി ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നാലും നല്ലൊരു കറക്റ്റിന് പാകമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാറാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും തിളച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ആ രഹസ്യ കൂട്ടിൻ്റെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത്